to leave the books of First and Second Kings and First and Second Chronicles. Vamos a abandonar ya el libro de Primera y Segunda de Reyes y, y Primera y Segunda de Crónicas. Y vamos a, a echar una mirada a algunos de los profetas. Why do I call them writing prophets? Los profetas de los escritos. ¿Por qué los llamo los profetas de los escritos? Es muy obvio, ¿verdad? Los profetas de los escritos. Ellos son los profetas de los escritos porque hacen qué? Porque ellos escriben. As opposed to those that do not. Uh, en, en contraste con aquellos que no escribieron. For example, we have no writings from Elisha. Recuerden que no escribimos, no hay escritos de Elías, And de Eliseo, perdón. All that, that one little letter about, from Elijah that we know. Y solamente una carta pequeñita, una porción pequeñita de Elías. So we refer to these, those, we refer to the prophets from whom we have books in the Bible as writing prophets. Así que nos referimos eh, como profetas de los escritos a aquellos profetas de los cuales tenemos libros que ellos escribieron. Now, unfortunately, our Bibles are not arranged in chronological order. Desafortunadamente, eh, nuestra, los profetas en la Biblia no están arreglados en un orden cronológico. The Old Testament is organized basically on in, in the five books of the law. Y los, los libros está, están organizados como los cinco libros de la ley. And then there's history. Y luego tenemos la historia. And then there are writings. Y tenemos escritos. And then there are prophets. Y luego tenemos profetas. And typically the, the books from the prophets are organized the largest first and then the smaller later. Y eh, tenemos los libros de los profetas organizados como los profetas mayores o los escritos más grandes y luego los profetas menores o los escritos más cortos. But that's a general arrangement. Pero eso es un arreglo general. And so therefore, the, prophet, the writing prophets that occur much earlier in history pero, eh, por supuesto, los profetas eh, de los escritos que aparecieron en años más tempranos de la historia Might be found later in your Bible. podrían ser encontrados más adelante en sus Biblias. Y nosotros como maestros tenemos que ayudarles a ustedes a entender estas cosas. And so this is going to help you Así que esto les va a ayudar esperanzadamente para que entiendan esto. So the first one we're going to look at today is Amos. El primero que vamos a mirar eh, hoy es Amos. And where I have these on the timeline are guesses. Y lo que tengo aquí en estas líneas de tiempo son simplemente eh, tratando de, de, de caer exactamente en el lugar donde debe estar, pero no es preciso. And some guesses are better than others. Y algún, o sea que estoy como adivinando, y algunas de esas eh, adivinanzas del lugar donde están son mejores que otras, no todas son correctas. So we believe that Amos did his prophetic work right around, sometime around 760, but we're not exactly sure. No estamos muy seguros si este profeta eh, hizo, uh, tuvo su tiempo entre el año 760, 760 BC. En, en el año 600, eh, 760 a.C. Alright, who would like to read chapter 1, verse 1? ¿Quién quiere leer el capítulo 1, versículo 1? Chapter 1, verse 1. Go ahead. Uh, capítulo 1, versículo 1 de Amos. Amos 1, 1. Las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. So right there, you now know these names, and oh. you can place this book in history. Ahora ustedes saben los nombres que se mencionan aquí, y entonces en la historia ustedes pueden ubicar este libro. The time when Uzziah was king of, of Judah. Recuerden, en el tiempo en que Uzziah fue el rey de Judá. And Jeroboam, which Jeroboam? Y Jeroboam, ¿cuál Jeroboam? Muy bien. Jeroboam dos. Jeroboam dos. Son of Boash. Very good. His home was in Tekoa. El, el, his home was in Tekoa. 
Su casa era en Tekoa. Which was only five miles south of Bethlehem in Judah. Y esta estaba ubicada a cinco millas al sur de Belén. But even though, even though he is from Judah, he prophesies to Israel in the north. Y pueden notar que aunque él es de Judá, él profetiza en el norte. He does so during a time of relative luxury and ease. Eh, él lo hace eh, justamente en una época donde había mucha, mucha lujuria y había cierto ocio en, este, en esta nación Remember, we learned that during the reign of Jeroboam II, recuerden que aprendimos que durante el reinado de Jeroboam II the nation of Israel increased in economic power el, el, la nación de Israel había aumentado en su poder económico and with that increase in economic power came an increase in corruption y con el aumento de esta economía y, y, y poder económico pues también aumentó la corrupción people who were politically connected were prospering far more than the common man algunas personas se empezaron a, 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 a prosperar más que otros social evils were prevalent y eh, la maldad social empezó a prevalecer, o en este tiempo eran prevalecientes. Marked by so moral corruption, sexuality, sexual corruption. Había eh, corrupción moral, eh, corrupción sexual. Selfish luxury and oppression of the poor. Y lujuria egoísta y opresión de los pobres. And so Amos begins his preaching mission by boldly announcing judgment on y, this... y Amos comienza su predicación de una manera eh, eh, ardiente comienza a predicar juicio By boldly announcing judgment on the on nations around him and so while we're waiting for para the, las naciones alrededor while we're waiting for this to warm up we can start reading uh, while we're waiting for the projector to warm up we're going to read bueno tengo alguien que alguien que lea mientras colocan el proyecto we need somebody to read all uh, read one verse three all the way through two verse five Vas a leer desde el versículo 3 hasta 2.5. 1.3 hasta el 2.5. Así, así ha dicho Jehová, por tres pecados del Damasco, por el cuerpo, no le buscaré su castillo, porque pillaron a Galat con copio de hielo. 4. Prenderé fuego en la casa de Azael y consumirá los palacios de Galat. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Ale, y los gobernadores de Bethlehem, y el pueblo de Siria será transportado a ti, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por tres pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a tu pueblo y para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumiré sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asto y a los gobernadores de Ascalón. Y volveré mi mano contra el trono. Y el resto de los filisteos perecerá a dicho Jehová del Señor. Ok, stop. Espérate. I'm going to have him read more, but I want him to stop because I want us to focus on the map now. Sí, yo quiero que lean más, pero para un momento que vamos a mirar acá en el mapa. What is the first thing he says in verse 3 ¿Qué es lo primero que dice en el versículo 3? This is what the Lord says for three sins of what? Esto es lo que el Señor dice por tres pecados de quién? De Damasco ¿Dónde queda Damasco? The capital of Aram Es la capital de Aram Alright, so what we see first is Amos brings judgment on Aram Entonces lo que vemos primero es que eh, Amos trae juicio para Aram and he talks about two names that you should know. Y, y él habla acerca de dos nombres que ustedes deben saber. In verse 4, who are the two names? En el versículo 4, ¿cuáles son esos dos nombres que ustedes deben saber? Hazael y Ben-Hadad. We know those names. You learn okay. those names. Ustedes aprendieron esos nombres ya. Okay, then he moves in verse 6. What does he say? ¿Y qué dice en el versículo 6? For three sins of what? Por tres pecados de qué? Gaza. Where is Gaza? ¿Dónde queda Gaza? Anybody know? Correct. There were main, there were, there were five main cities in the land of Philistia. Habían cuatro ciudades principales en la tierra de los filisteos. Gaza, Ashdod, Gaza, Ashdod, 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 Ashdod,
And one more that I can't remember. Y otro más que no puedo recordar. ¿Cuál es? Ekron. Ekron. Ekron's here. Ashdod. 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 Ascalón, Ekron, ¿y cuál es la otra? I had to memorize this when I was in school. Ashdod. Tenemos Ashdod, muy bien. Bueno. So we see here, here's the first judgment. Aquí tenemos el primer juicio. So where is Tyre? ¿Dónde queda Tyre? Fenicia. 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 So here we go. Aram, Philistia, now Fenicia. Tenemos Aram. La tierra de los filisteos y Fenicia. All right, go to verse 11. Lee el versículo 11. Así ha dicho Jehová: Conteste cada de dos, y por el cuarto no revocaré su casa, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo aspecto natural y juró le ha robado siempre, y perfectamente ha guardado en el rencor. Prenderé fuego en Temar, y consumirá los palacios de. All right, Teman and Bosra were both capitals or fortresses in where? ¿Dónde eran estas dos ciudades, capitales o fortalezas? Teman y Bosra. So we start. We go here. Tenemos acá. Here. Aquí. Here. Aquí. Here. Y aquí. Keep going. Sigan, sigan. Sigue leyendo. Así ha dicho Jehová. Por el pecado de los hijos de Amón, por el cuarto no revocaré su castillo. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galar, que estaban en cintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día del destino. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes y señores. So where else are we going? Amón. Amón. All right, let's go on. Sigamos, ya tenemos ahí a Amón. Sigue eh, con el capítulo 2, el versículo 1. Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Moab, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Quirión, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes y se llevan. Así ha dicho. So where are we now? ¿Dónde estamos ahora? Aram, Felicia, Felicia, Amon, Moab. What's left? Y con el juez otro. Let's see what's left. Let's go on. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Así ha dicho Jehová. Por tres pecados de Judá. Por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas, les hicieron dejar sus mentiras, por de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego el lugar, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Gracias, amigo. Excelente. Muy bien. So what is Amos doing? ¿Qué es lo que está haciendo Amos? But who is not mentioned here? Aquí no mencionan aquí. No mencionan Israel. So if you're reading this, you you live in Israel. Si ustedes viven en Israel y leen esto, you're either hearing this or you're reading. Ustedes puede que lo estén escuchando o lo estén leyendo. And all these people are your enemies. Y todas estas personas son sus enemigos. And this prophet says. They're going down. Y este 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 profeta dice ellos van a caer. They're going down. Estos también van a caer. They're going down. They're going down. They're going down. They're going down. Y estos y estos también van a caer. How do you think you th How do you think you feel right now? ¿Cómo que ustedes que se van a sentir ahora? Exactly. I think you might be going. Yes, all my enemies are going down. Sí, yo usted ya sí muy bien. Todos mis enemigos van a caer. Turn to Romans chapter one right now. Vaya a Romanos capítulo uno. Starting in verse 18, Romans 1:18. Who will read it? Uno dieciocho. ¿Quién lo quiere leer? Comenzando por el dieciocho. To 18 to 32. Del dieciocho hasta el treinta y dos. Porque la ira de Dios se revela al cielo porque no hay piedad y justicia en los hombres que detienen con injusticia la verdad. Stop. Just a second. Ah, para ahí. Ah, disculpe. 
Who is Paul writing to? ¿A quién está escribiendo Pablo? The Romans. But primarily the people in Rome. Pero, pri pero primariamente las personas que están en Roma. Many of them were were Jews who had become Christians. Muchos de ellos fueron judíos que se habían convertido en cristianos. And they were struggling with the fact that Gentiles were coming into the church. Y ellos estaban luchando con el hecho de que los gentiles estaban llegando a la iglesia. And many of them were taking pride in the fact that they were living according to the law. Y muchos de ellos estaban orgullosos porque estaban viviendo conforme a la ley. Ephraim, continue, please. Sigue, sí, Ephraim. Lo que no se conoce es mal tiempo. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fuente de bendiciones. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya le cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Stop, just say. Para ahí. All right, you are a Jewish Christian. Tú eres un judío cristiano. And you're reading this. Y estás leyendo esto. And you're reading this about these Gentiles out here. Y estás leyendo esto acerca de estos eh, gentiles allá afuera. And what's your reaction? Entonces, ¿cuál es tu reacción? Yes. They're all, the, all those people, they're so bad, they're sí. so bad. Sí, todas esas personas son tan malas. So bad. Son so, tan malas. Ephraim, continue, verse 26. Sigue con el versículo 26, Ephraim. Por esto Dios los entregó a pasar vergonzosos, pues aún sus mujeres cambiaron mucho natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron sobre la sitia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su esclavía. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando al estado de no injusticia, comunicación, perversidad, avaricia maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, Okay, so now you get the picture. You painted this picture. Ahora ustedes tienen el cuadro. Y ustedes han pintado este cuadro. It's the same picture that um, Amos is painting. Es el mismo cuadro que Amos está pintando aquí. The audience of the Book of Romans is going, yes, those people are terrible. La, la audiencia del libro de Romanos está diciendo, sí, esa gente es terrible. Carlos, read me chapter 2, verse 1 of Romans. Lee el capítulo 2, versículo 1 de Romanos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ellos están haciendo la misma cosa. Amos is about to lower the boom, he's about to drop the hammer on these people. Aquí Amos va a, a bajarle el ánimo a todo esto. Él va a dejar que caiga el martillo sobre, sobre ellos. So then Amos zeroes in on the sins of Israel. <coughs> Amos focuses now on, on the sins of Israel. Ahora miren lo que ocurre. Amos se enfoca sobre los pecados de Israel. Their hypocrisy. Su hipocresía. Their sacrifices and their offerings, sus sacrificios y sus ofrendas, and their rituals, y sus rituales. Yet they do not seek the Lord. Sin embargo, ellos 
A pesar de que hacen todo esto, no buscan al Señor. So we're back in Amos now. I need somebody to read chapter 4, verses 4 through 11. Vamos al capítulo 4. Amos. Amos 4, 4 through 11. Del 4 al 11. Reader. Amos. Reader. Amos. Amos. Amos 4. Amos 4, del 4 al 11. Aumentad en intimidad la rebelión que trae de mañana vuestro sacrificio y vuestros diezmos cada vez día. Y ofrecé sacrificios de alabanza con pan deudado y con clamar, publicar ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os quise estar al diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. También os sedujo en la lluvia tres meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. No hice llover. Sobre una parte llovió y sobre la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo. No os volviste a mí, dice Jehová. Os iré con viento solano y con, y, y con oruga. La angosta devoró y vuestro pegares y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. <risa> El viejo contra vosotros mortandad, tal como Egipto, a la espada vuestros jóvenes con el medio de vuestros caballos, e hice subir el hacedor de vuestro campamento hasta el hedor, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Fuisteis como mi son excavado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Ok. Muy bien. So go back to where he began reading. Así que regresemos a donde Claudio comenzó a leer. Chapter 4, verse 4. Capítulo 4, versículo 4. He says, go to Bethel and sin. Go to Bethel and sin. Uh, go to Bethel and sin. Let's, let's... Dice allí, ve a Bethel y peca. What did the people of Israel do at Bethel? ¿Qué es lo que hacían las personas de, 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 de Israel en Bethel? That's where they went to church. Right, that's where they went to church. Allí era donde ellos iban a la iglesia. And he says, when you go there, go ahead, go there and sin. Y él dice, cuando ustedes vayan allá, sigan, continúen, sigan pecando. And go to Gilgal and sin yet more, which is the other place where they went to worship. Uh, go, it, it's okay, just forget about it. Um, he says, your sacrifices y él dice allí, sus sacrificios and your, your offerings y, y tus, y sus ofrendas and your tithes y, yo, y, sus, y sus diezmos This is something that you love to do. Esto es algo que a ustedes les encanta hacer. They loved to go to their worship. A ellos les encanta ir a su adoración. Guys, in your church, you're going to have people that love being there. Muchachos, ustedes en la iglesia van a tener personas que les encanta estar allí. That hate God. Que odian a Dios. That hate Jesus. Que odian a Jesús. But they love church. Pero a ellos les encanta la iglesia. Many people are that way. Muchas personas son así. They get comfort and connection at church. Ellos encuentran eh, confort, encuentran conexión allí con la gente en la iglesia. But they have no interest in God. Pero ellos no tienen ningún interés en Dios. And that was what was going on in Israel. Y eso es lo que estaba pasando en Israel. They had false religion. Ellos tenían una religión falsa. And so what God does is he says, I gave you empty stomachs, meaning he sent famine. Lo que, lo que Dios dice, eh, cuando dice, yo les di un estómago vacío, um, significando una hambruna. I sent drought on you. Yo les envié una sequía sobre ustedes. And I sent uh, locusts and plagues. Yo les envié langostas y plagas. And it made no difference to them. Y ustedes no, no hicieron ninguna diferencia, eso no les importó. Think about all the unbelievers out here. Piensen en todos los eh, no creyentes que hay aquí alrededor de este lugar. When bad things happen, what do they think caused it? Eh, cuando las personas, cuando pasan cosas malas, ¿qué es lo que ellos piensan que las causó? I'm talking about people who don't think there is a God, people who don't care. Estoy, there is a estoy God. hablando de personas que no piensan que hay un Dios o que no les importa que haya un Dios. Why do bad things happen? Eh, ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Qué piensan ellos? 
Lisa. Mala suerte. Uh, bad luck. Yeah, it's just bad luck. Ellos dicen que es mala suerte, sí. Bad things just happen. O simplemente que las cosas malas también ocurren. For no reason at all, right? Sin ninguna razón las cosas malas también ocurren. And that's the way these people were looking at God's discipline. Y esta es la manera como este pueblo estaba mirando la disciplina de Dios. See the difference between those of us who are followers of God. Ustedes pueden ver la diferencia entre aquellos que somos seguidores de Dios. And those whose religion is false or empty. Y aquellos cuya religión es falsa y vacía. It's the way that we look at adversity. Es la forma como nos, la diferencia está en la forma como nosotros miramos la adversidad. God wants us to look at everything that happens. Dios quiere que nosotros miremos a todo aquello que ocurre As discipline. como disciplina. So the good things are discipline. Las buenas cosas son disciplina. And the bad things are discipline. Y las malas cosas son disciplina. And that doesn't mean that every time you uh, break your leg, that means God is punishing you. Y eso no quiere decir que cada vez que de pronto, de pronto tú te quieras un pie, y vas a decir que Dios te está juzgando. But sometimes it might be. Pero en algunas veces sí podría ser que Dios te está castigando. And so therefore you have your mind open to whatever happens to you, you recognize it might be God's discipline. Y por eso es que tú tienes una, tú como creyente, tienes una mente abierta y estás mirando a ver si lo que te ocurre es parte de la disciplina de Dios. And the people of Israel did not do that. Y en este caso, el pueblo de Israel no hizo eso. There was also injustice in their courts. También había injusticia en las cortes. Judges were taking bribes. Los, eh, los jueces estaban siendo eh, eh, comprados, extorsionados. Wealthy people were extorting poor people. Los, eh, los ricos estaban extorsionando a los pobres. And when the poor people would fall into debt, they would that wealthy people would confiscate their property. Y cuando los pobres morían, entonces los ricos llegaban y se llevaban sus propiedades. They lived in self-indulgent luxury. Ellos vivían para sí mismos una lujuria indulgente. So God declares that he is going to bring judgment upon Israel. Así que Dios declara que él va a traer juicio sobre Israel. And he declares that he's going to do it in two ways. Y lo declara y declara que lo va a hacer de dos formas. And uh, we're going to read now in chapter 7. Ahora vamos a leer el capítulo 7. Verses 1 through 9. I need another verse. Versículos 1 al 9. Okay. ¿Quién lo lee? Daniel. Eh, Amos 7, hermano. Así me ha mostrado que va el Señor. He aquí, he criado en bocas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de la ciega del rey. Me aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será, digo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juntar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será. Esto tampoco dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, amor? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, se pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo tolearé más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espadas sobre la casa de Jehovah. Ok, good. Muy bien. So, Amos sees two visions. Amos ve dos visiones. The first vision that he sees. La primera visión que él tiene. Were, was what? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la primera visión que tuvo? La de la Locusts. Tenemos las langostas. Okay. And in his vision, he sees the locusts stripping the crops clean. Y allí en esta visión él ve cómo las langostas dejan dejan los cultivos limpios. In other words, in this vision, God is saying, "I'm going to destroy Israel by a massive locust plague." En otra en otra forma, Dios está diciendo, yo voy a destruir 
a Israel por una plaga de langostas masiva, gran plaga. But Amos intercedes and asks God to relent. Pero Amos eh, intercede y le pide a Dios que sea que, que se detenga. And God says yes, and He does relent. Y, y Dios dice sí y se detiene. Detien. So Amos sees another vision, a vision of what? Luego él ve otra visión. Él tiene otra visión. ¿Cuál es esa visión? El fuego. That fire would devour and destroy Israel. El, el fuego devoraría y destruiría a Israel. And again, Amos intercedes. Y nuevamente Amos intercede. And God relents. Y Dios se detiene. But then God gives him a third vision. Pero luego Dios le da una tercera visión. The vision of the plumb line. Ahí tenemos la visión de la plomada sobre el muro. Y'all know what a plumb line is. ¿Pues ¿Saben lo que es una plomada, no? ¿Saben lo que es una plomada, no? You tie, you, you hold a string here. Tenemos aquí una cuerda. And at the bottom of it, you tie a weight. Y en la parte inferior tenemos un peso, una plomada. This is a weight. Esta es la plomada. And if you hold the string at the top. Y si ustedes la toman aquí desde de, de esta parte, uh, uh, la parte de arriba. To the weight that, usted lo dejan que the, se cuelgue. Let the weight hang down. Dejan que el peso cuelgue allí. You will have a perfectly straight line. Usted lo que va a tener es una línea perfecta en, 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 en ángulo recto, en ángulo recto. And if I take that line and I put it up against this post right here, y si yo tomo esa línea y lo coloco sobre este poste aquí, and there's a bigger space here than there is down there, what do I know about this post? Y si hay un espacio que sobra aquí entre esta entre esta columna y la plomada. ¿Qué es lo que sé entonces acerca de esta, de esta columna que se ve aquí? The post is not straight. Que la columna no está formando un ángulo recto. And God says, I'm going to hold this plumb line up to the house of Israel. Y Dios dice, yo voy a ponerle plomada a la casa de Israel. And this is what the house of Israel looks like. Y así es como luce la casa de Israel. <coughs> It's leaning over. El muro se está inclinado. And it's going to go. Y está a punto de caer. And God is saying, no, I'm not going to destroy Israel by locusts. Y Dios dice, no, yo no voy a destruir Israel por medio de langostas. Nor am I going to destroy Israel by fire. Tampoco lo voy a destruir por fuego. She is leaning over and she will fall by her own weight. Ella está inclinada y ella caerá por su propio peso. And God announces to Amos that he is going to use another power to bring judgment on Israel. Y Dios le anuncia a Amos que va a usar otro poder para traer juicio sobre Israel. The same power that Menachem thought was his savior. El mismo poder del cual Menachem pensaba que era su salvador. ¿Y quién? ¿Recuerdan cuál? Asiria. Dios va a traer a la malvada nación de Asiria para traer juicio sobre Israel. But that's not the end of the story. Pero ese no es el final de la historia. One thing that we find in the books of the prophets over and over and over again. Una de las cosas que encontramos en los libros de los profetas una y otra vez is a little saying. Es un es un pequeño dicho. It's a, this is not found in the prophets, but it's a principle we find in the prophets. No se encuentra en los profetas, pero es un principio que se encuentra en ellos. No judgment without a promise. No hay juicio sin promesa. Or, or another word is no woe. Woe is in the, you know, the word woe. Uh -huh. No hay eyes without a promise. Sin una promesa, en otras palabras. I need somebody to read chapter 9, verses 11 through 15. Quiero que lean el versículo 9, el capítulo 9, de los versículos 11 through 15. Hasta el 15. <laughs> El año que día, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. 
He aquí vienen días, dice Jehová, en que él hará, en que Lara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleven la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues lo implantaré sobre su tierra, y nunca más será el arrancado de su tierra, que yo de ti ha dicho Jehová, Dios tuyo. What is the promise? ¿Cuál es la promesa? That there will be an exile, but there will also be a restoration. Que habrá un exilio, pero también habrá una restauración. And we know that that in fact did happen, that Israel went into exile, and the remnant of Israel came back with the remnant of Judah after the exile. Y eso sabe, lo sabemos que ocurrió, que el pueblo de, de Israel fue al exilio, que el pueblo fue al exilio y luego fue restaurado del exilio para retornar a su nación. But I have a very difficult question for you. Tengo una pregunta muy difícil para ustedes. What do you do with verse 15, chapter 9, verse 15? ¿Qué hacen, qué hacen ustedes con el capítulo 9, versículo 16? 15. Eh, 15. 16. 15. 15. No, 15. 15. El versículo 15. ¿Quién se atreve a interpretar este versículo 15? Go ahead. What do you think? What does it say first? What does it say? ¿Qué dice primero? Léelo. Dice, pues lo cantaré sobre su tierra y nunca más. Nunca más. Never. Nunca más. After Israel returned from the exile, después de que Israel retorna del exilio, they stayed in the land for a long time. Ellos permanecieron en la tierra por un tiempo largo. But they didn't stay there forever. Pero ellos no permanecieron allí por siempre. If you know your history, what happened in AD 70? Si ustedes saben la historia, ¿qué pasó en, en el año 70 uh, después de Cristo? The destruction of the temple. The temple was destroyed and the people were banished from the land again. El templo, el templo fue destruido y, las, y, la, y, los, y el pueblo de Israel del norte fue, fue esparcido por las naciones. So is this a lie? Is this a lie? O sea, ¿podemos considerar esto como una mentira? <laughs> These are the hard verses in the Bible. Esto es uno de los versículos eh, difíciles de la Biblia. How do you interpret this? ¿Cómo interpretan ustedes este versículo? Este versículo. So the premillennialists say that this is something that's going to happen in the future. Así que los premillennialistas dicen que esto va a ocurrir en el futuro. What do the amillennialists say about this? Y entonces qué dicen los amillennialistas? Okay, but how is this? It says they will never again be uprooted from the land. How do you make that work? How does that work? Okay, it says that they will never again be uprooted from the land. How does that work? Okay, it says that they will never again be uprooted from the land. How does that work? Okay, it says that they will never again be uprooted from the land. How does that work? Okay, it says that they will never again be uprooted from the land. How does that work? Okay, it says Good. I, I like where he's going. Let me let me pay it off a little bit. And then me, me gusta lo que está diciendo. Okay. Yo creo que podríamos hacer relación con lo que dice en Segunda Samuel siete diez. Es el pacto que hace Dios con David. Y le dice, además, yo fijaré el lugar a mi pueblo y traer y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los únicos le aplican más como al principio. 
¿no? la gente de Jesús estaría hablando como al principio de la creación, que les dio un lugar, es un lugar en el cual podrían estar como pueblo, porque era lo que Dios quería, un pueblo que le adore, que le glorifique. Y es tal vez lo que decía nuestro hermano. So, so what you're saying is that the land is not physical land but spiritual land. Lo que se está diciendo es que la tierra no es una tierra física sino una tierra espiritual. Sí. As in the beginning. What do you, as in the beginning of what? Uh, como en el principio de qué? De la creación. Of creation. But that was physical, that was real land. Pero eso era una tierra física. That was physical land. Pero igual el cielo nuevo tierra nueva es física. So in the new heavens and the new earth. I, uh, that's true. Eso es verdad. What does the land represent to the people of Israel? ¿Qué representa la tierra para el pueblo de Israel? When God made the promise to Abraham, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, ¿qué representa la tierra? What does any nation need in order to be a nation? What does any ¿Qué, nation need? ¿Qué necesita cualquier nación con el objetivo de ser una nación? Needs land. Ellos necesitan tierra. So the promise of the land to the people of Israel, así que la promesa de la tierra para el pueblo de Israel, was so that they would know that they were God's people es para que ellos supieran que ellos eran el pueblo de Dios And that God would, was their God. y que Dios sería su Dios In the new covenant, en el nuevo pacto who are God's people? ¿quiénes son el pueblo de Dios? son las personas o el pueblo que son los hijos de Abraham conforme a la promesa y so the land is the people of God it represents así, the people of God así que la tierra representa al pueblo de Dios and it spreads beyond Israel y está expresada más allá de Israel and so the land that's promised is what we're standing on here right now así que la, la, la tierra que ha sido prometida donde nosotros estamos parados ahora now of course I am an amillennialist eh, por supuesto yo soy un amillennialista and that's how I interpret it y es la manera como yo lo interpreto and I'm not saying that I have all the answers on that but I believe that that's what the Bible teaches y yo no tengo toda no pretendo decir que tengo todas las respu la respuestas al respecto pero yo creo que esto es lo que la Biblia dice y pienso que también apunta a lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 60 versículo 21 que dice y tu pueblo todos ellos serán justos para siempre heredarán la tierra renuevo usted y plantío obra de mis manos para glorificar yeah, if that people call by my name will humble themselves and pray is that the no, verse you were Isaiah 16, 16, 21 which is it says that and your people, all of them will be just forever they will inherit the land renewed of my planting the work of my hands to glorify my name right so what you find lo que ustedes encuentran when you deal with this question cuando ustedes lidian con esta pregunta is that you either are having to talk about physical land es que ustedes o tienen que hablar acerca de tierra física or talk about that which the physical land represents o hablar acerca de lo que esta tierra física representa and typically pre-millennials will talk about the physical land y típicamente los eh, pre-millennialistas pre van a hablar de una tierra física and all millennials will talk about the spiritual land y los amilenialistas hablarán de una tierra espiritual. And they will fight until glory. <laughs> y van a estar peleando hasta que lleguemos a la gloria. <laughs> I believe they are physical. Yo creo que son físicos. And it's an extension. It becomes the physical new heavens and new earth becomes the extension of that promise y los, los cielos y, y tierra nueva los físicos se convierten en una extensión de esa promesa that, I understand it that way. yo lo entiendo de esa manera We're look at Hosea. vamos a mirar a Oseas 
All right, let's look at the book of Amos real quick. We only have a few minutes left. Uh, Hosea, I'm sorry, Hosea. Vamos a mirar entonces al libro de Oseas. Hosea begins his career towards the end of Jeroboam the second's reign. Él comienza su carrera al final del reinado de Jeroboam segundo. And that makes Hosea a contemporary of Isaiah. Y entonces hace Oseas como un contemporáneo, un contemporáneo de Isaías. But while Isaiah prophesies to the south, pero mientras Isaías le profetiza al reino del sur, Hosea prophesies to the north. Hosea le profetiza al norte. And God chooses a very interesting way to illustrate. Y Dios escoge una forma muy interesante de ilustrar. His passion for His people. Su pasión por su pueblo. What does He tell Hosea to do? ¿Qué le dice él a Oseas que haga? Not only an adulteress, but essentially a, he tells her to marry. He tells him to marry a prostitute. No solamente una adultera, sino que le dices que se case con una prostituta. And this this relationship illustrates to God's people. Esta esta relación le ilustra al pueblo de Dios. That God is heartbroken. Que Dios tiene el corazón partido. And what He endures when they are unfaithful. Y lo que él soporta cuando ellos son fieles. And so we don't have time, but I gave each of you a video on the discs. No, no tenemos eh, tiempo, pero a todos de ustedes les di un video en los discos. And it's a, a modern version of Hosea and Gomer. Y dice allí una mo versión moderna de Oseas y Gomer. And so if you want to watch it on your own sometime, not now, later. Si, si ustedes quieren verlo más adelante en su tiempo libre, pueden hacerlo ahora, no podemos. And keep in mind that the, the characters represent Hosea and Gomer, not God and Israel. Y los personajes allí representan a Oseas y a Gomer, y no a Dios e Israel. So Israel has given themselves to the worship of Baal, of Baal. Israel se ha entregado a sí misma a la adoración a Baal. And so the people of Israel are like this woman. Así que el pueblo de Israel es como esta mujer. Even though they were unfaithful, aunque ellos fueron infieles, God considered them His people. Dios todavía los considera su pueblo. And when they turn away from their loving husband, y cuando ellos se apartan de su esposo amoroso, and turn to Baal, y se van hacia Baal, they become no longer His people in that sense. Ellos ya dejan de ser en ese sentido su pueblo. What right does Hosea have when his wife is unfaithful to him? What right does he have in the law of Moses? Según la ley de Moisés, ¿cuál es el derecho que tiene Oseas con respecto a su esposa? Él él la puede apedrear. He has the right to have her stoned to death. Él tiene el derecho para apedrearla hasta que ella muera. Yet God commands Hosea to go and show his love again to his wife. Sin embargo, Dios le dice a Oseas que vaya y le muestre su amor a su esposa. Somebody read chapter 3, Hosea chapter 3. Lean en Oseas capítulo 3. Alguien que lo lea, por favor. It's very short. Go. Benjamín. Me dijo otra vez Jehová, ve, amar a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efot y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a Dios su rey. Y a David su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. God commands Hosea to show his love to his wife again. Dios le manda a Oseas que le muestre su amor nuevamente a su esposa. Which is an illustration of God's promise to restore Israel. Lo cual es una promesa de Dios de restaurar Israel. But first she has to endure a time of exile. 
Pero primero van a tener que soportar un tiempo de exilio. In the same way that Israel has to endure a time of exile. De la misma manera en que Israel va a soportar un tiempo de Israel. Yes. Va a soportar un tiempo de exilio. And we see also Hosea refers to an event that we have read about in 2 Kings. Ya leímos en Segunda de Reyes un evento que menciona Oseas. Somebody read 2 Kings 15:19. Segunda de Reyes 15:19. Alguien que lo lea, Segunda de Reyes 15, 19. Dice, quince y diecinueve. Quince y diecinueve. Quince, quince. Second Kings 15, 19. Go ahead, Jamie. Y vino Ur, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manahé dio a Ur mil talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. And who is Pool the king of? ¿Quién es Pool? ¿El, el rey de quién? Asir. 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 Yes. Another name for Pool is Tiglat Pileser. Otro nombre para este rey es Tiglat Pileser. Ahí está mencionado. You, need, you want to remember that. Ustedes deberían recordar este nombre, Tiglat Pileser. Now go back to Hosea chapter 5. Vamos a Hosea capítulo 5. And Versos 13 hasta 15. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jared. Mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré, y no habrá quien libere. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. And so what does, uh, what does Hosea pronounce about Assyria? ¿Qué es lo que pronuncia Hosea acerca de Asiria? ¿Qué es lo que él pronuncia acerca de Asiria? What did Menachem expect Assyria to do for him? ¿Qué es lo que espera que Menachem que Siria haga por él? He expected Assyria to be a savior. Espera que Siria sea su salvador. But instead, Assyria is going to be the, the source of destruction for Israel. Pero en su lugar, Asiria se va a convertir en la fuente de destrucción para Israel. And what we see is that Assyria be, nearly became the source of destruction to Judah. Y lo que vemos también es que Asiria casi se convierte en la fuente de destrucción para Judá. Except for the righteous prayer of a king named Hezekiah. Eh, excepto por la oración piadosa de un rey que se llamó Ezequías. Okay, any questions on Hosea? ¿Alguna pregunta con respecto a Oseas? Okay. So let's move on and let's take a look at Jonah in our next 10 minutes here. Just Vamos a dedicar 10 minutos para mirar a Jonás. 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 Before we do, before we do that. Antes que leamos. Ah, never mind. Go on. Uh, I was going to give you a sermon idea, but I think I'm going to push forward. Les dieron una idea de sermón, pero voy a mejor continuar. Vamos a continuar con Jonás. We heard that he was mentioned in 2 Kings 14:25. Recuerdan que él fue mencionado en Segunda de Reyes 14, 49. 2 Kings 14:25. En segunda de Reyes, eh, sí, con Jeroboam. Uh -huh. And he promised that Jeroboam would be uh, would receive the, would see the increase of the boundaries of Israel. Y él dice aquí, Jonás le dice que Jeroboam va a, 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 a va a aumentar la tierra que él tenía. And this was only because of God's passion for his people. Y esto solamente por la pasión que Dios tiene por su pueblo. So maybe this will help us a lo mejor esto nos va a ayudar understand what Jonah's thinking was. A entender acerca del pensamiento de Jonás. Jonas goes to the king. Jonas va al rey. And he tells him that God is going to restore the land to. Y él, y él le dice que Dios le va a restaurar la tierra. To its widest borders, to its greatest. Hasta borders. hasta los últimos hasta los bordes últimos de la promesa de la tierra prometida. Is this a good prophecy or a negative prophecy? Esta es una buena profecía o una mala profecía. Es positiva o negativa. 
It's a positive prophecy. Es una profe profecía positiva. And Jonas is thinking things are going well. Y, y Jonás piensa que las cosas van bien. And what would he think about Assyria? ¿Y qué, pensar, y qué pensaría él acerca de Asiria? ¿Qué pensaría Jonás acerca de Asiria? He would have no interest in Assyria. Él no tendría ningún interés en Asiria. For him, God is increasing the borders of Israel. Para él, Dios está incrementando los, bor los bordes o las fronteras de Israel. And so, what does God call Jonah to do? Así que Dios, ¿qué es lo que Dios llama a Jonás a hacer? He, he tells him to go to Nineveh, the capital of Assyria. Él le dice que vaya a Nineveh, la capital de Asiria. And preach repentance to them. Y predicarles a ellos arrepentimiento. So what happens if Assyria repents? ¿Qué pasa si Asiria se arrepiente? What did Ephraim say? What did Ephraim say? Okay. They won't be destroyed. And they will grow and they will prosper. Y Assyria ellos van a crecer y van a prosperar. And if Assyria prospers, y si prospera Asiria, who suffers? ¿Quién sufre si prospera Asiria? Everybody. Todo el mundo. If Assyria is is judged because of their sin and destroyed, who si, benefits? Si Asiria es juzgada por su pecado y destruida, ¿quién se beneficia? Oh. <laughs> Everybody and Israel. Todo el mundo, incluyendo Israel. So if you were Jonas, what would si, you think? Si ustedes fueran Jonás, ¿qué pensarían? God says, go preach repentance to Assyria. Dios le dice, ve y predica el arrepentimiento a Asiria. And Assyria is that way. <laughs> <laughs> y Asiria está en, ese, en esa dirección. <laughs> I'm going, I'm out of here. Yo me voy de allí. <laughs> I think I can relate some here. Yo creo que puedo relacionar algo aquí. Where does Jonas go? ¿A dónde se va Jonás? Where is Tarshish? ¿Dónde queda Tarsis? Say it. Where is it? It's, it's España. It's a, Tarsis queda en España. It's the farthest point in the Mediterranean Ocean that people would even go. Es el, el punto más alejado al cual una persona iría en el mar Mediterráneo. But can you run from God? Pero puede uno correr o huir de Dios? No, no. Of course not. Por supuesto que no. So, God sends a storm. Así que Dios envía una tormenta. And the, the, the pagans in the ship begin to pray. Y allí los paganos que estaban en el barco comenzaron a orar. And Jonah's sleeping. Y ahí está Jonás echado durmiendo. All he wants to do is get away. Todo lo que él quiere es escapar. Él no piensa en otra cosa. And then they come and they ask Jonah, you know, what, what's going on here? Y él va allá abajo donde está durmiendo y le preguntan, ¿qué pasa? And they realize when they throw lots that it's, the storm is there because of Jonah. Y luego, después de que, de que le preguntan, se dan cuenta que la tormenta que se levantó fue debido a Jonás. He tells them, throw me in. Y él le dice, lánceme al mar. He's suicidal. <laughs> él es, en, este, en este momento, él es un hombre suicida. But they're conscience stricken. They don't want to do that. They don't want any more punishment upon them. Pero ellos son conscientes y no quieren ningún castigo sobre ellos. But finally, Jonas, uh, he uh, convinces them to throw him in. Pero finalmente, entonces, eh, eh, Jonás los convence que lo tiren en el agua al mar. And God provides uh, a rescue for Jonas. Y Dios provee un rescate para Jonas. In the form of what? In form of what? Not fish. Is it a whale or a fish? Era una ballena o era un pez. The Bible says fish. La Biblia dice que era un pez. And so I don't know if there are fish big enough to swallow a man, but the yo, Bible says fish. Yo no sé si hay un pez que sea tan grande como para poder tragarse una persona, pero ahí dice que es un pez. So I believe it's a fish. Yo creo que es un pez. In chapter 3, I mean, I'm sorry, I'm sorry, don't say that. Jonas is inside the fish for three days and three nights. 
Jonas permanece dentro del pez por tres días y por tres noches. And from inside the fish he repents and prays to God. Y allí dentro en el estómago del pez él se arrepiente y ora a Dios. And so finally in chapter 3 he fulfills God's command and he preaches to the people of Nineveh. Y finalmente entonces él va y cumple el mandamiento de Dios y le predica al pueblo de Nínive. And I'm thinking Jonas as he's preaching to Nineveh he's going I hope they don't listen to me. Y yo pienso que cuando cuando Jonás se fue allá a predicarle a Nínive, pensaba, yo espero que esta gente no se arrepienta. To his disappointment, they do. Pero para su desilusión, ellos sí se arrepintieron. They declare a fast. Ellos declararon un ayuno. And all of them, from the least to the greatest, put on sackcloth. Which... Y ellos, desde el menor hasta el mayor, se hicieron de silicio. Which, rep which represented that they were mourning over their sin que representaba que ellos estaban arrepentidos de su pecado. And Jonas was delighted by this, right? Y Jonás estaba deleitándose en este arrepentimiento de ellos, ¿verdad? No. Oh, no. <laughs> so, what was his reaction? ¿Cuál fue su reacción? He get, he's, he's angry. He was angry. Estaba muy enojado. It reminds me of those that Jesus talks about, the workers that came And the first group came earlier in the morning and were told that they could work for a certain amount of money. Esto me, me recuerda a aquel episodio de los evangelios donde eh, aquel hombre que tiene su hacienda llama a los trabajadores en las primeras horas de la mañana. And they agreed to work for that money. Y ellos, a, a, a ellos acuerdan trabajar por cierta cantidad de dinero. And then people came later and agreed to work for the same amount of money. Y luego vienen más adelante otras personas y acuerdan trabajar por la misma cantidad de dinero. And then people came even later and agreed to work for the same amount of money. Y aún más tarde vienen y también hacen el mismo pacto de trabajar por el mismo dinero. And the people who came at the earliest y las personas que vinieron más temprano went to the master and said that's unfair en el momento del pago vinieron a, a este dueño de la, de la hacienda y le dicen no, eso no es justo this is the same type of attitude este es el mismo tipo de actitud Jonas believes that God is unfair Dios cre, eh, Jonas creía que Dios era injusto is God unfair? ¿es Dios injusto? Oh. <laughs> Is mercy fair? ¿Es la misericordia justa? No. No. We talked about that this morning. It's grace. No. Hablamos de eso esta mañana. Eso es gracia. We're all saved by grace. Nosotros todos somos salvados por gracia. Nobody deserves. Nadie merece. Nobody deserves mercy. Nadie merece la misericordia de Dios. And that's why God is angry with Jonah. Y por eso es que Dios está enojado con Jonás. But it, his anger is gentle. Pero su enojo es un enojo amable. Any questions? ¿Alguna pregunta? Jamie. No veo ninguna forma hídrica de cómo Jonás puede ser llevado a Siria. A lo mejor la, la ballena lo dejó allí en la tierra seca, en la costa, y luego, como el relato lo dice, eh, él caminó hacia allá. O hay otra forma. Miraculously, God put this fish in the Persian Gulf which is right here o, o puede ser de otra manera de manera milagrosa Dios puso ese pez en el Golfo Pérsico que está por este lado And he, there, he's right there on the coast. y él está cerca de allí está en la costa If God can do the miracle of preserving Jonas in the fish, I'm sure God can do the miracle of moving the fish. Si Dios hizo el milagro de preservar a Jonas en el estómago del pescado por del pez por tres días, puede hacer cualquier otro milagro. Pero es bueno leer el contexto. Pero es bueno leer allí el contexto. Lean el contexto en el capítulo porque lo más probable es que ahí no dice el tiempo en el cual en qué momento lo dejó en la costa ni tampoco dice qué pasó en ese momento parece que ocurrió un tiempo en el cual él, tuvo, eh, él estuvo en tierra seca pero pudo haberse movido miren ahí en el contexto que ahí dice claramente 